Sanki bugün tanışıyormuşuz gibi. Ben yine seni yemeğe çıkarmak için peşinden koşacağım. Ardından hep ela diye sesleneceğim. Ama sen cevap vermeyeceksin. Bana ve aşkımıza yeniden güveneceksin. Herkes bu aşka tekrar inanacak. Göreceksin. Ee, annemler bizi bekliyor. Hadi gidelim. Hayır. Senan. Bizi bekliyorlar, hadi. Zenan, annemlerle tanışmak bu kadar korkutucu bir şey olmasa gerek. Hiç komik değil. Birdenbire nereden çıktı şimdi bu? Her şey biraz fazla hızlı gelişmiyor mu? Annenlerle tanışmak da ne demek? Peki. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Teşekkür ederim. Ama sen de Hazen'in ikna edeceksin. Senden uzak kalmayı kabul edemem Zenan. Demek burada uyumuş. Yazık şu haline bak. Gestapo görmeden kalksa iyi olur. Yoksa hem evsiz hem işsiz kalacak. Şu an evlenmeye hazır değilim. Hem sen ister misin torunun evlenip mutsuz olmasını? Önemli olan evlenmek değil ki. O evliliği bir ömür boyu sürdürebilmek. Değil mi benim güzel ninem? Ve eğer izin verirsen... Şimdi Suat'la görüşmeye devam etmek istiyorum. Benim sana güvenim tamdır. İstediğin gibi olsun. Canım ninem benim. Kazandığını sanma. Sevgili asistanın da boşuna umutlanmasın. Er ya da geç Levent bana dönecek. Bu hastalıklı takıntıdan vazgeç. Beni bırakma bu durum. Ne? Beni sakın bırakma dedim. E, bu da nereden çıktı? Yaşayabileceğimiz her şeyi yaşayalım. Gerekirse birbirimizin yaralarını dokunalım. Ama bu yaraları nasıl taşıyabileceğimizi birbirimize gösterelim. Burak. Biliyorum çok hata yaptım. Bazı şeylere geç kaldım. Ama senden asla vazgeçmeyeceğim. Çünkü sen bana aynadaki yüzünü sevdiren kadınsın. Sen... Onun için kırmızı karlar yağdırmak istediğim tek kadınsın. Bunu sen istedin. Lütfen beni dinler misiniz? Ne yapıyorsun? Bilmenizi istediğim bir şey var. Ben Ela'yı çok seviyorum. Ve bütün hayatımı onunla geçirmek istiyorum.
bıçaklanma vakası getirilmiş. Size ihtiyaçları var. Hasan Bey. Tamam. Hemen geliyorum. 17 yaşında bir genç arkadaşları taksiyle getirmiş. Şuur açık solunum sıkıntısı ve yol kanaması var. İnanın böyle bir şey daha önce hiç görmemiştim. Ah, ah. Ah. Allah kahretsin. Ne olmuş burada ya? Kimse bilmiyor ama senin gizli bir gülüşün var. Sadece benim için kullanmalısın. Ve sen de hastanede yaptığın deliliği bir daha yapmamalısın. Tıp aşkın anatomisini henüz çözemese de onda her zaman biraz delilik olduğunu biliyoruz. İnsanlara kahramanca şeyler yaptırabiliyor. Ya da şeytanca. Evet. Bilgi ikimize de korkunç şeyler yaşattı. Sence her şey bitti mi? Bazen sanki her şeyi tekrar... Geçmişi, bilgiye ait her şeyi unuttum ben. Sen de unutmalısın. Haklısın. Kötü şeyler düşünmemeliyim. Ayrıca artık gitsem iyi olacak. Bir an bile yanımdan ayrılmana izin vermeyeceğim. Hoşça kal. Yarın görüşürüz. Bak, kader de benimle aynı fikirdi. Tansiyon 70-50. Nabzı 110. Sağda solunum sesi alamıyorum. Çok fazla kan kaybediyor. Çift damar yolu açın. Kan grubuna göre altı ünite kan istiyorum. Çabuk. Tamam. Suat Bey ne zaman burada olacak? Haber verdik. Birazdan gelir. Kahretsin. Bir işe yaramıyor. Tora sen tez yapacağım. Çabuk. Göğüs tüpü takalım. Çabuk, çabuk! Biz bir... Allah Allah. Kim bu gece gece? 
Aa, sen ne zaman geldin? Biraz önce. Tamam patlama geliyoruz. Her kimse elimden çekeceği var. Hasan olabilir mi? Bence Levent olma ihtimali daha yüksek. Sensizliğe dayanamamıştır. Saçmalama. O öyle bir şey yapmaz. Ama Burak yapar. Aslında evet ya. Burak beni şaşırtmaya bayılır. Artık açsak iyi olacak. Yoksa her kimse geri gidecek. Aa, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Tamam. Dur. Tamam. İyi geceler. Delici kesici alet yaralanması. Geldiğinde solunum sıkıntısı ve taşikardisi vardı. Şimdi durumu nasıl? Torosentezde kan gelmesi üzerine sağ hemetoraks lateral altıncı interkostal aralıktan göğüs tüpü takılıp kapalı su altı drenaj uygulandı. Tüp takılır takılmaz 600 cc drenajı olan hastanın şu an için aktif kanaması kesildi. Sol akciğer ekspansif. Sağ kosta diyafragmatik sinüs kapalı. Acilen ailesiyle konuşmalıyız. Buradalar mı? Sadece arkadaşları var. Onlar da dışarıda bekliyorlar. Sen yanında kal. Ben hallederim. Hı hı. Tamam. Sen saçına bir şey mi yaptın? Devreye gezerken bulmuş arkadaşlar. Sadece bu sokağın ismini vermiş. Başka bir şey hatırlamıyor. Biz de tüm evlere tek tek baktık. Kendisi Azamir hastasıdır. Arkadaşınızın bir hastalığı var mı? Şeker, tansiyon, bulaşıcı hastalık. Bildiğim kadarıyla yok. Uyuşturucu kullanıyor mu? Hayır. Yani kullanıyor ama bıraktı. Artık temiz. Peki ailesi nerede? Haber verdiniz mi? Ailesi yok. Sadece biz varız. Bakın çocuklar. İçerideki arkadaşınız henüz 17 yaşında. Muhtemelen siz de o yaşlardasınız. Şimdi bana doğruyu söyleyin. Ne yani? Sen bize yalancı mı diyorsun? Kimsesi yok diyoruz işte. Anlaşıldı. Derdinizi polise anlatmayı tercih ediyorsunuz demek ki. Ya aileleri karıştırmasak. Babam duyarsa mahvolurum. Ege'nin babası da korkunç kızar. İkimizin de babası çok tanınmış insanlardır. Ne olur kimseye haber vermeyin. Gazeteleri çıkarsak rezil oluruz. Bizi öldürürler. Farkında değilsiniz galiba. Arkadaşınız zaten ölüyor. Suat Bey, hastanın göğüs tüpünde aktif kanama başladı. Muhtemelen büyük bir damar yaralanması var. Hemen müdahale odasını alalım. Tamam. Ela, söyle şu adamlara bıraksınlar beni. Hastam hastanede beni bekliyor. Tamam babacığım. Naz temiz bir gömlek getir bana. Hala ne dikiliyorsun? Bir işe yara be kadın! Ne yapayım? Bakın babamın bakım yerine geri götürmem lazım. Buna izin veremeyiz. Neler olduğunu bilmiyoruz. İyi de ne olabilir ki? Siz de muayene ettiniz. Bir yarası yok. Belli ki kan bir başkasına ait. Ne yani? Babam katil mi? Bilemiyoruz. Her şeyi araştıracağız. Ve o zamana kadar gözetim altında tutmamız lazım. O zaman bunu bakım evinde yapamaz mısınız? Bakın babam Alzheimer hastası. Ve Alzheimer hastaları sürekli bakıma muhtaçtır. O tek başına hayatını sürdüremez. Çünkü yer zaman oryantasyonu yoktur. Ve etrafındaki insanları hatırlayabilmesi mümkün değil. Bu nedenle çevresindeki insanlarla diyaloglarında büyük sıkıntı yaşar. O yüzden nezarethaneye götürseniz bile orası ona yabancı geleceği için kitlenip hiçbir şey konuşamayacak. Bakım evinde en azından bildiği, tanıdığı ortamda olur. 
Bunu sizden kızı olarak değil, doktoru olarak istiyorum. Bunu komiserime sormalıyım. Beni bir dakika bekleyin. Buyurun gidebiliriz. Komiserim de bakım evine gelecek. Hadi babacığım gidiyoruz. Kader biz hemen gidelim. Sen de Levent haber ver oraya tamam. gelsin. Tampon. Arterya torasika internada kanama başlamış. Clamp. 2-0 problem istiyorum. Oğlunuzu buraya getirmişler. Ege Dağlı. Hemen onu görmemiz lazım. Şu anda oğlunuzu göremezsiniz. Ne demek göremezsiniz? Çabuk oğlumun nerede olduğunu söyleyin bana. Beyefendi doktorun kesin emri var. Siz de bu emre uyacaksınız. Yoksa derdinizi güvenliğe anlatırsınız. Ay, her yer kan içinde. Kim bilir kimin kanı? Hanımefendi. O oğlunuzun kanı. Neredeydin baba? Lütfen hatırlamaya çalış. Bilmiyorum. Sen hastaneyi ara. Genç yaşayacak mı bari onu öğren. Tamam. Merak etme babacığım. Ben her şeyi halledeceğim. Ela. İyi ki geldin. Delirmek üzereyim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Tamam sakin ol. Yolda birkaç arkadaşımı aradım. Bu olayla özel olarak ilgilenecekler. Merak etme. Allah bu bir kabus olmalı. Genç bir çocuk şehrin ortasında bıçaklanmış ama kimse doğru düzgün bir şey görmemiş. Arkadaşlarının anlatmadığı bir şeyler var. Kimseye bir şey söylemeyeceksiniz. Özellikle gazeteci ya da televizyoncularla kesinlikle konuşmayacaksınız. Polisler peşimizi bırakmaz. O doktor da. Polis işini bana bırakın. Peki Ege'yi bıçaklayan adam ne olacak? Rahat rahat gezecek mi? Gereken her şeyle bizzat ben ilgileneceğim. Siz hiç merak etmeyin. O herif de cezasını bulacak. Bakın Hela Hanım. Babanız masumsa er geç ortaya çıkacaktır. Tabii ki masum. Alzheimer hastalarının yaşı ve fiziksel yetersizliği nedeniyle bu tarz şiddet içeren suçlara kalkışmaları çok kolay değildir. Haklı olabilirsiniz. Ama biz yine de araştıracağız. Bütün hastaneleri gece meydana gelen yaralanma vakalarını inceleyeceğiz. Bırakın beni dedim size. Bırakın. Beyefendi odanızdan çıkamazsınız. Sen kim oluyorsun be? Lütfen sakin. Çek ellerini üzerimden. Babacığım şimdilik burada kalman gerekiyor. İstersen birlikte bir şeyler yapabiliriz. Televizyon izleriz, ne dersin? Televizyon falan izlemeyeceğim. Ben dışarı çıkmak istiyorum. Hastalarımı görmem lazım. Nihat Bey, buna izin veremeyiz. Sizden izin isteyen kim? Beni burada zorla tutamazsınız. Hastamın durumunu hala öğrenemedim. Nihat Bey, şimdi hastaneyle konuştum. Hastanızın durumu şu an gayet iyiymiş. Ah. İsterseniz ayrıntıları odanızda konuşabiliriz. Tamam, konuşalım. Bize iki kahve getir. Bir de söyle kimse rahatsız etmesin bizi. Ben mi? 
herhalde sen. Başka kimse var mı? Evet, ne yazık ki yok. Sen doktorsun değil mi? Ninen gitmeden dediydi ki bir derdim olursa sana gelecekmişim. <gülüyor> Şu öksürüğüm bir türlü geçmiyor da... <gülüyor> ...bana bir ilaç falan yazıversen diyordum. Sigara içmeye devam ettiğiniz sürece öksürüğünüz hiçbir şey geçiremez. Olsun olsun gel gel sen gene de bir şey veriver. Artık geçtiği kadarıyla. Hayır ya sabah sabah bu bir kabus olmalı. Ne dedin? Bir şey mi dedin? Duyamadım. Diyorum ki sizi muayene etmeden ilaç falan veremem. Kusura bakmayın. Dur bekle. Yanına geliyorum o zaman. Ama benim hastane... Of Nine ya. Kendin gittin ama başımı açtın dertler bitmedi yani. Hayırdır? Gece pek uyuyamadın galiba. Yo, Yani uyudum sayılır. Bilmem öyle seni esniyorum işte. Benden başka bir erkekle daha mı görüşüyorsun? Saçmalama nereden çıkardın bunu? Gece bilmemem gereken ne oldu? Hiçbir şey. Ya özellikle benimle ilgili kesinlikle hiçbir şey. Anladım. Konu Ela ile ilgili. Güzel. Beni aldatmıyorsun yani. Tabii ki hayır. Yani beni gerçekten seviyorsun. Herkese nerede kaldı ya? Zenan geç kaldığına göre ölümcül bir durumda demektir. Anlattıklarına göre Ela'nın sakladığı bir şey var. Hasan ise izinli. Üst üste bu kaçıncı nöbeti ya? Nöbet tutarak kendini öldürmeye çalışıyor. Ya da gidecek bir yeri olmadığı için hastaneden ayrılamıyor. Şakası bile kötü. Acaba nerede kalıyor? Benimle bile konuşmuyor ki. Boşuna üzülme prenses. Senin yapabileceğin hiçbir şey yok. Levent'in illanı aşkına bizzat tanık olduktan sonra... ...Hasan iyice daldı tabii. Toparlanması bayağı uzun sürer. Evet ya. Ne şanssızlık. Haklısın. Ben o olayı nasıl kaçırdım hala anlamadım. İzin alıp babanın yanında kalmak ister misin? Hayır. Onun için hiçbir şey yapamadan... ...öylece oturmak... ...dayanılmaz acı veriyor. Haklısın. Oturup beklemek en kötüsüdür zaten. Levent. Ya babam gerçekten kötü bir şey yapmışsa... Saçmalama. Yapmadı. Ben bundan eminim. Hem böyle şeyler düşünme. Yine ne var? Senden kurtulamayacak mıyım ben? Maalesef kurtulamayacaksın. 
Artık bu hastanede çalışıyorum. Bu doğru olamaz. Ama doğru. Bugün işe başlıyorum. Beni tebrik etmeyecek misin? <gülüyor> Aptalca bir şaka bu. Haldun Bey seni işe almaz. Yerine çok daha iyi birini aldı zaten. O almadı. Benim de güçlü tanıdıklarım var Bilge. Ayrıca beni tanırsın. Ne yapar eder? İstediğimi elde eder. Eskisi gibi hep birlikte olacağız. Ne güzel değil mi? Ya ne demezsin. Görüşürüz. Gestapo ya hamile ya da sabahın köründe erik yerek beni delirtmeye çalışıyor. Aha, emin ol bütün derdim sensin. Ayrıca kulaklarımın ne kadar iyi duyduğunu ve kızdığım zaman ne kadar acımasız olduğumu unuttun galiba. Ee... Hatırlatmamı ister misin? Yok, çok teşekkür ederim. Hı, o zaman git bana tuz getir. Tamam. Zenan. Zahmet etmeyin, ben dosyalarımı aldım. Boşuna almışsın. Gözün aydın Suat Bey sayesinde nur topu gibi bir hastan oldu. Siz de zahmet olmazsa dosyaları Burak Bey'e verebilir misiniz hanımefendi? Tamam. Bizi öğrenmiş. Sıra Burak ve bende. Allah'ım sen bizi gezip konuşmadan koru. Suat Bey. Zenan Hanım. Ege'nin test sonuçlarını istemişsiniz. Uyuşturucu testi pozitif. Bu durumu hemen babasıyla konuşmalıyız. Asistan olarak beni istediğin için teşekkür ederim. Sayende dosyalardan kurtuldum. Çok düşüncelisin. Aslında ben sadece kendimi düşünmüştüm. Başka türlü birbirimizi göremeyeceğiz çünkü. Zeynep Hanım, sizi görmek isteyen bir hastanız var. Benim hastam mı? Evet. Öğle yemeğinde görüşürüz Zeynep Hanım. Tabii Suat Bey. Nisa Hanım, merhaba. Uzun zamandır görüşemedik. Bundan sonra da görüşmezsek sevinirim. Sanırım her şeyi öğrendiniz. Bunu Levent'e nasıl yaparsın? Hepimizi salak yerine koydun. Oysa Haldun'la ben senin için üzülmüştük. Levent'in sana haksızlık yaptığını düşünüp ona ne kadar kızmıştık. Ha, aptal kafa. Umarım Levent bizi affeder. İnanın böyle olmasını istemezdim. Çok üzgünüm. Evet, kendin için üzülmelisin. Bundan sonra sana kimse güvenmeyecek. Biliyorum. Ama Haldun Bey bana bir şans verdi. Bence hiç de iyi bir şey yapmadı. O şansı hak etmiyorsun sen. Umarım Haldun da buna pişman olmaz. Ela Hanım istediğiniz filmler. Ela Hanım. Ya, teşekkür ederim. Rica ederim. Aa, aa. Özür dilerim. Ah, Çalışırsam biraz olsun unutabilirim sanıyordum. Ama olmuyor. Olanları bir türlü aklımdan çıkaramıyorum. Üstelik geç kaldım. Fikret Hanım bu filmleri bekliyor. Ben hallederim. Sen git biraz toparla. Olmaz. Ben iyiyim. Lütfen dediğimi yapar mısın? Fikret Hanım'la ben konuşurum. Hayır. Ela. Şefin olarak sana emrediyorum. Git ve biraz dinlen. Bedriye Hanım. Hanım değil teyze. Hem komşuyuz 
Hem de ninenin emanetsin bana ne de olsa. Ne yapıyorsunuz? Burada sigara içemezsiniz. <gülüyor> Beklerken dayanamadım. Şöyle bir tanecik içivereyim dedim canım. <gülüyor> Size nasıl yardım edebilirim? <gülüyor> Düşündüm, taşındım, sana hak verdim. Öyle ayaküstü olacak işler değil bunlar. Hele nefesim bir de iyice sıkışınca... ...kendimi zor attım hastaneye. İyi yapmışım değil mi? Çok iyi yapmışsınız. <gülüyor> İzin verirseniz şimdi sizi muayene edeceğim. <gülüyor> ah hakikatli kızım benim. Demiş miydim Ninel seni bana emanet etti diye? Evet. Hem de birkaç kez. <gülüyor> Yaşlılık işte. Ben eskiden... <gülüyor> derin derin nefes alıp verir misiniz? <gülüyor> Oğlunuzun uyuşturucu kullandığından haberiniz var mıydı? Benim oğlum öyle şeyler yapmaz. Üzgünüm ama testler tam tersini söylüyor. Benim Egem daha çocuk. Ne işi olur onlarla? Bir yanlışlık olmadı. Tekrar yapın. Ben de yanlışlık olmasını isterdim ama... ...hiçbir yanlışlık yok. Bakın doktor bey. Size kim olduğum söylenmedi galiba. Siz işinizi doğru dürüst yapıp oğlumu iyileştirin yeter. Ben de işimi yapacağım zaten. Gidip oğlunuzun uyuşturucu kullandığını polise bildireceğim. Saldırıyla bilgisi olabilir. Doktor bey. Polise hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Ben o işi bildiğim gibi halledeceğim. Belli ki yöntemleriniz yüzünden oldunuz burada. Şimdi izin verirseniz ben doğru olanı yapacağım. Ben onun şefiyim. Buna gerek olduğunu sanmıyorum. Gerek var. Çünkü sadece onun şefi değilsin. Haklısın. Ama ne diyeceğimi bilmiyorum. <gülüyor> ah. Merhaba Nisa Hanım. Nasılsınız? İyiyim Levent'ciğim. Sen nasılsın? Çok iyiyim. Haldun Bey. Levent. Benimle konuşmak istiyormuşsunuz siz galiba. Yani beni bekleyen bir hasta vardı onun için acele ediyorum. Levent. Haldun sana haksızlık etti. Doğruyu söylemek gerekirse bendi. Senin elahi olan aşkını görmezden geldim. Ve açıkçası Bilge ile tekrar evlenmenizi istedim. Ama gördüm ki yanılmışım. Bilge... Önemli değil. Gerçekten. Sizi anlıyorum. Doğru sandığınız şeyi yapmaya çalıştınız. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Ben senin gibi böyle sakin olamazdım. Ela ve ben... ...ne olursa olsun birbirimizden asla vazgeçemeyeceğimizi kanıtladık. Başka hiçbir şeyin de önemi yok. <gülüyor> Dilerim çok mutlu olursunuz. Teşekkür ederim. Kızıma yardım edin. Merdivenlerden düştü. Kolu. Sanırım kolu kırıldı. Tamam lütfen sakin olun lütfen. Böyle gelin. Hemen kızınızla ilgileneceğiz. Yavaş. Yavaş. Aa, bebeğim düştü. Onu bana verin. Al bakalım. Bebeğin de çok güzelmiş. Ben de olsam hiç bırakmazdım. Olabilir. Röntgen çektirdikten sonra ortopedi uzmanına çağıracağım. Ya başındaki yara? Ciddi bir şey olabilir mi? Ya beyin kanaması geçirirse? Sakin olun. Biz her şeyi kontrol edeceğiz. Hasta 
Kalik mo sa akin Sinibende Hapsiti Yuri Kilitli Ban Udanda kukun La shindi Konuştuğum duvar Sessizdi Adın nefesimdi Burada oturmuş daha ne kadarına dayanabilirim ki diye düşünüyordum. Onca yaşan her şey. Babam, hastalığı, bilgi. Sonra sen geldin. Yanıma oturdun. Ve her şey bir anda silini verdi. Biliyorum ki bu birçok insanın asla yaşayamayacağı bir şey. İyi ki varsın. İyi ki sevmişim seni. Fikret Hanım, nasılsınız? İyiyim hocam, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ ol. Tamam, hadi söyle. Neyi söyleyeyim? Bilge konusunda haklıydın. Evet, haklıydım ama önemli bir şey değil. Bir kadının bir kadını anlaması her zaman çok daha kolaydır. Özel bir hastaneden iyi bir transfer teklifi almışsın. Hı hı. Gidecek misin? Henüz karar vermedim. Ve... Ve ben de sana tam iyi bir teklifte bulunacaktım. Ne dersin? Gurur duydum hocam. Ama düşünmem lazım. Merhaba Eleni Hanım. Merhaba. Eleni Hanım bir yıldır süren baş ağrılarından şikayetçiymiş. Ancak bu sabah ani bir bayılmayla hastaneye getirilmiş. Ah doktor bey, kardeşim hiç eskisi gibi değil. Karakteri değişti. Çok garip. Garip değil, zevkli. Kendimi yeniden genç gibi hissediyorum. Sanki kanım kaynıyor. Yerimde duramıyorum. <gülüyor> Abla ne ayıp şeyler söylüyorsun? Ne ayıbı canım? Hem doktordan utanılmaz ki değil mi ama... Biliyor musunuz? Gamzeleri pek severim ben. Abla dedim. Böyle konuşmasana. Kusura bakmayın lütfen. Her zaman çok utangaç biriydi. Şimdi resmen flört ediyor. Onun yaşında biri için normal mi? Ne varmış ya Simda? Bilmem farkında mısın? 77 yaşındasın. E ne olmuş? Ne olmuşu var mı? Sen hayatının sonuna yaklaşmakta olan bir kadınsın. Ölecek falan değilim. Hatta hayatımda kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Evet, o kadar iyi hissediyorsun ki kesin hastasın. Tabes dorsiyes olabilir mi? Ee, bakacağız. Gerekli tahlilleri yapıp emin olalım. Eleni Hanım, daha önce hiç frengiye yakalandınız mı? Frengi mi? Ee, yok. Vay, kayıp adam ortaya çıktı ha. Ee, nerelerdesin? Aa. Ne yaptın oğlum saçlarını? Ne olmuş abi? Çok uzamışlardı, ben de kestim. İyi yapmışsın. Ee, senin ne işin var hastanede? İzinli değil misin? 
Size ne ya? Önüne gelen aynı şeyi soruyor. İstersem hastanede de yatarım. Artık eminim. Sen kafayı yedin. Kırığın oluşumu düşmeyle açıklanacak gibi değil. Olay nasıl olmuş babası bir şey anlattı mı? Arkadaşlarıyla oynarken merdivenlerden düşmüş. Levent Bey'e haber verdiniz mi? Hı? Geliyor. Ceren, kızım. Bak sana neler aldım. Ceren'cim babanı getirdiklerine bakmayacak mısın canım? Ceren? <gülüyor> Kader, Ceren ve bebeğin rahatça uyuyabilecekleri bir yere götürür müsün? Tabii. Ben de geleyim. Onu nereye götürüyorsunuz? Burası acil. Ceren daha fazla korkmasın diye tek kişilik bir odayı alacağız. Yani endişe edeceğiniz bir şey yok. Doktor bey. Oğlumun adını boş yere uyuşturucu işine bulaştırdınız. Dua edin de bu iş gazetelere yansımasın. Ne yani? Beni tehdit mi ediyorsunuz? Sizi uyarmıştım. Karışmayın demiştim. Sonuçlarına da... Bu kadar yeter. Sizi buradan attırmamı istemiyorsanız davranışlarınıza ve sözlerinize dikkat edin. Bana istemediğim şeyler yaptırmayın. Anlaştığımıza göre gidip şimdi oğlunuzla ilgileneceğim. Ne oldu? Tartışıyor muydunuz siz? Ee, önemli bir şey değil. Şu hasta komşun. Durumu nasıl? İyi değil. Üstelik ben de sigara pazarlığı yapıyor. Eğer sigara içmesine izin verirsem o da ninneme benimle ilgili casusluk yapmayacakmış. Yani sana şantaj yapıyor. Tam olarak öyle söylemese de. Neyse ilgilenmem gereken çılgın bir komşum var. Sonra görüşürüz. Artık doğruyu anlatsanız iyi olacak. Kaç kere anlatacağız? Ege'yi bıçaklayan adamı tam görmedik. Bakın çocuklar. Bize yardım etmezseniz sizin de başınız belaya girecek. Siz de uyuşturucu kullanıyor musunuz? Tabii ki kullanmıyoruz. Hem siz bizi suçlayacağınıza gidip Ege'yi bıçaklayan adamı yakalasanız da. Bilge. Sabahtan beri harika şeyler duydum. Seninle uğraşamayacağım Serdar. Bütün hastane şu romantik aşk ilanını konuşuyor. Bence Levent'i unutsan iyi olur. Herif fena aşık olmuş. Hoş, Ela da aşık olunmayacak gibi değil. O zaman git Ela ile uğraş ve beni rahat bırak. Bilgi, senden başka kimseyi istemiyorum. Bak, Levent kendi yolunu çizdi. Sen hala boş hayallerle uğraşıyorsun. Ben kararımı çoktan verdim. Bundan da dönmeyeceğim. Bilgi, o ikisini yan yana gören herkes senin bir şansın olmayacağını anlar. Ve sen de bir gün anlayacaksın. O gün geldiğinde ben hala seni bekliyor olacağım. Ah vre belinden su alacaklar sen dudağını boyuyorsun. E ne olmuş yani? Daha ölmedim ver rujumu. Hayatta olmaz. Ben senin ablanım bana saygısızlık yapamazsın. Bu senin iyiliğin için. Keskanç. Ah, senden daha güzel, daha genç göründüğüm için çekemiyorsun beni. Kıskandığım falan yok. <gülüyor> Merhaba. Aa, sen mi geldin? O yakışıklı doktor niye gelmemiş? Acil bir hastaya bakması gerekiyordu. Artık beni idare edeceksiniz. E, yanlış anlamayın. E, doktorluğunuz için değil. Ah, sanırım ben... Gamzeli doktora asik olmuşsun. Ah, ah, ah, ah, ah. 
Yine mi? Ama bu sefer çok farklı. Ceren. Korktuğunu ve canının yandığını biliyorum. Ama ben seni iyileştirmek için buradayım. Merdivenlerden nasıl düştün Ceren? Eğer bana nasıl düştüğünü söylersen sana yardım edebilirim. Bebeğimi eve götürür müsün? Onun da canı yanmasın. Sen onu koru lütfen. Ah vere doktor kızım. Tekili rezillik değil. Bu yastan sonra başımıza gelenlere bak. Ne var misalimizde ya? Elin Hanım, şimdi hiç kıpırdamadan durun lütfen. Bu kadar. Geçmiş olsun, rahatlayabilirsiniz. Sonuçlar sabuk çıkar mı? Merak etmeyin, sonuçlar çıkar çıkmaz sizi görmeye geleceğim. Hı hı. Gamzeli getirmeyi unutma ha. Tamam. Tanrım onun günahlarını bağışla. Hasta o. Bir gelişme var mı? Yok. Polisler henüz bir şey bulamadı. Ama bu da iyi bir şey değil mi? Bilmiyorum kader. Sonra görüşürüz. Vallahi bu oksijen pek iyi geldi doktor. Sık sık hastaneye gelip taktırırım. <gülüyor> hastaneye gelmenize gerek yok. Size portatif bir oksijen tüpü vereceğiz. Ve geri kalan hayatınızı maalesef ona bağlı olarak yaşayacaksınız. Niye ki? Çünkü hastalığınız fazlaca ilerlemiş. Bu ee, işte normaldir. Peki sigara içebilir miyim ha? Tabii ki hayır. Sağlığınızın yanı sıra maazallah havaya uçarsınız. <gülüyor> ne şakacı bir doktor değil mi Zenan kızım? Hayır Bedri Hanım, şaka yapmıyor. Kafa grafilerinde sorun yok. Fikret Hanım haklı. Babanın öyküsü Ceren'in kırıklarını açıklamıyor. Bu kadar çok eski kırığı nasıl olur? Daha çok küçük. Çok tedirgin ve içine kapanık bir çocuk. Erkeklerden çok korkuyor. Özellikle babasından çok çekiniyor. Bunun tek bir nedeni olabilir. Ceren'de tam bir değerlendirme yapmalıyız. Hemen tüm kemik yapıları, hassasiyeti olan bölgeler gizli travma açısından incelensin. Gelişimsel, davranışsal, mental, emosyonel durumu araştıralım. Tamam. Yok dedim, yok Talih'cim. Hala çıkamadık buradan. Senin yüzünden iş görüşmesini de kaçırdım. Su düşseydin bunların hiçbiri olmayacaktı. Anan gibi başıma bela oldu. Sanki seni istiyor da. <gülüyor> Sus, sırlama yine. Sus. Sana ağlama dedim. Şimdi herkesi buraya toplayacaksın. Sus. Sana sus diyorum. Lan cezası, sus sana. Sus, sus. Ağlama Ceren'im. Birazdan çıkacağız buradan. Evimize gideceğiz. <gülüyor> Zafer Bey sizi dışarı alabilir miyiz? Neden? Burada kalsam daha iyi olmaz mı? Baksana da nasıl korkuyor çocuk. Hem Ceren'in nesi var? Pedagogumuz birkaç şeyi kontrol edecek. İzninizle. Ah, 
Hasan. Hasan. Hasan daha ne kadar kaçacaksın benden? Aynı hastanedeyiz. Ne yazık ki. Sağ olasın doktor kızım. Eve gider gitmez Nina'ya hemen telefon açacağım. Nasıl yardım ettiğini bir bir anlatacağım. Bak Bedriye teyze doktoru duydun. Sigara falan içmek yok. Ay aman anladım. Daha kaç kere diyeceksin? Keşke gelmeseydim. Bir kere geldin ve dediklerimizi yapmak zorundasın. Hadi sana iyi günler doktor kızım. Akşama görüşürüz. İnşallah yakında tekrar görüşmeyiz. Bir şeyler sakladığınızdan eminim. Konuşmazsanız başınız daha çok belaya girecek. Biz size yardım etmek için buradayız. Ya gerçeği söylersiniz ya da sonuçlarına katlanırsınız. Şu resme bir bakın bakalım. Bu adamı tanıyor musunuz? Evet bu... Evet, bu adam da oradaydı. Ege'yi o bıçaklamış olabilir. Ela. İyi misin sen? İyiyim. Ben de seni bekliyordum. Elina Hanım'ın omurilik sıvısı sonuçları pozitif. Tahmin ettiğimiz gibi. Nörosifilisi var. Yani üçüncü dönem Frengi. Elina Hanım, Frengi hastalığı konusunda bize neden yalan söyledi acaba? Bence kardeşinden utandı. Belli ki gençken bu hastalığa yakalanmış. O zaman da bunu kimseye söylememiş. Hatta tedavisini yarım bırakmış bile olabilir. İlk enfeksiyon da bu yüzden tamamıyla yok edilmeyip sadece bastırılmış. Yani... Sana aşık olmasının ve mutluluğunun sebebi Frengi mi? Kesinlikle evet. Spiroketler serebral korteksini uyarıyor. Ela Hanım, sizinle konuşmamız gerekiyor. Evet. Korkarım babanız bıçakla yaralama olayına karışmış. Nasıl böyle bir şey söylersin ya? Hala inanamıyorum. Ya ne yapsaydım? Uyuşturucu satıcısı bizi kazıklamaya kalktı. Sonra da Ege'yi bıçakladı mı deseydin? Önce Ege'nin babası sonra da bizimkiler bizi öldürürdü. Sen de onun yerine masum bir adamı suçladın. Ona bir şey olmaz görmedin mi? Adam deli gibi bir şey diye. O adam Ege'nin hayatını kurtardı ama. Yoksa orada kanamadan ölecekti. Gerçek olamaz. Bir yanlışlık olmalı. Nihat Bey'in durumundaki biri böyle bir saldırıyı gerçekleştiremez. İki tane görgü tanığımız var. Nihat Bey'i teşhis ettiler. Peki şimdi ne olacak? Dua edin çocuğa bir şey olmasın. Yoksa babanız cinayet suçundan yargılanacak. Artık eminim. Ben de manyak insanları çeken bir şey var. Bu durumda en manyak ben oluyorum galiba. Sanırım. Akşam yemeği için harika bir planım var. Aman. Yemek yiyeceğimiz yeri ben seçeyim. Olmaz. Senin seçimlerin de pek parlak sayılmaz. Peki. O zaman herkes tek başınayız. O da olmaz. E, ee, ne yapacağız peki? Senin evinde istediğimiz yemeği pişirebiliriz. O hiç olmaz. Ninem gitmiş olabilir ama yerine casusunu bırakmış. Keşke bir şey olsa da sevgili komşum benden uzak dursa. Ya nasıl olur böyle bir şey? Ne olursa olsun benim tanıdığım Nihat böyle bir şey yapmaz. Bence de ama... Ela nasıl? Şaşkın. Yıkılmış. Zavallı kız. Sürekli yeni bir problemle uğraşıyor. Ben avukatla konuşayım. Ne yapacağımızı ondan sonra karar veririz. Sen Ela'nın yanından ayrılma. Levent Bey. 
görmeniz gereken önemli bir şey var. Bak Ceren, sana bebeğini getirdim. Seni çok özlemiş. Ben de onu özledim. Bana iyi baktın mı? İyi mi bari? Çok iyi. Ama istersen onu muayene edip kontrol edelim ha, ne dersin? Olur. Bence çok sağlıklı. Ama bir de sen muayene et bakalım. Al. Bence de çok iyi. Bu sırada ben de seni kontrol edeyim mi? Alır. Sana hep iyi bakacağım. Ne oluyor? Sen ne biçim babasına? Bir sekerim. Oh! O küçük kızı yaptığını bana da yapsana. Hadi bana da tekme. Hastanelik et. Hadi. Evet. Evet. Ne yapıyoruz? Hadi bak, bu evde seni vermem lazım. Evet. Bu çocuk bir çocuğa vurmak ne demekmiş öğreneceğim. Evet. Nasıl vurdun ha? Ne yapıyorsun? Kalk bakayım. Yürü. Allah kahret. Sakin ol artık. Yeterince derdimiz var zaten. Bir de seninle uğraşmayalım. Zaten bir davan var. Umurumda bile değil. Ama benim umurumda. Hastanemde kimse kimseye yumruk atamaz. Hele bir doktor asla. O herif kendi kızını işkence yapan, tekmeleyerek merdivenlerden atan adi herifin teki. Şu haline bak. Kendini toplasın artık ya. Ne olduysa oldu. Artık geçmişte kaldı, unut. Bunu söylemesi kolay tabii. Ya ben bıktım artık bu salakça nasihatlerden. Gidiyorum. Nereye? Bildiğim kadarıyla bir evin yok. Yoksa annenle teyzenlerin yanına mı taşındın? Çocuklar olayı duydunuz mu? Levent Bey kızını döven bir babaya acayip benzetti. Herif altı yaşındaki kızını merdivenlerden yuvarlamış. Ama Levent Bey'in kızın sırtındaki izleri görünce odadan bir çıkışı vardı görmeliydiniz. Adam hem romantik hem de tam bir kahraman. İstersen Burak'ı yanına kalfa olarak ver. Belki biraz adam olur. Flaş haberi duydunuz mu? Geç kaldım. Levent Bey'in kahramanlıklarını yeterince dinledik. Ne Levent'i ya? Ela'nın babası dün gece getirilen genci bıçaklamış. Ne? Ne? Oksijen tüpü patlamış. Teyze nasıl oldu bu iş? Doktoru dinlemedim. Şu başıma gelene bak. Evde gitti. İtfaiyenin bütün sular evin içinde. Ne yapacağım şimdi ben ha? Ah akılsız kabam ah. Aa, Bedri teyze. Ne oldu sana? Sorma güzel kızım. Oksijen tüpü patladı. Sigara mı içtiniz yoksa? İnanmıyorum ya. O kadar da uyardık. Ne yaparsın kızım? Tiryakilik işte. <gülüyor> Son bir sigara yakayım dedim. Pum. Neyse. 
Allah'tan size bir şey olmamış. <gülüyor> Ama ev gitti. Canı sağ olsun. Ama elektrik kontağından yangın çıkınca bütün apartmana yayıldı. Ne? Bütün apartmana mı? Benim evimde mi? Ya. Sana haber vermediler mi? Ama neyse ki kimseye bir şey olmadı. Çok dertlendim şimdi. Şey... Sen de sigara var mı? Ben ne yapacağım şimdi ya? Ela, bak bence boşuna üzülüyorsun. Nihat altın daha kimseyi bıçaklamaz. Yakında gerçekler ortaya çıkar. Bence de. Bir yanlış anlama olmalı. Hem karanlıkmış. O çocuklar yanlış görmüş olmalı. Baban için çok üzüldüm. Sana kim haber verdi? Aa. Rezil ettin ailemizi. Sosyal hizmetlerden geldiler. Bir sürü soru sordular. Yerin dibine girdim. <gülüyor> Bunun neresi komik şimdi? <gülüyor> Evim yandı diyorum sana. Haklısın. Aslında çok kötü bir şey. Ben biliyordum. O komşunun başıma bir şey getireceğini biliyordum. <gülüyor> En iyisi ben hemen gidip eve bakayım. İnşallah çok kötü durumda değildir. Nerede kalırım sonra ya? Bana taşın diyeceğim ama. Neyse benim hemen gitmem lazım. Tedavi olmak istemiyorum. Abla. Hem ne var? Hem bu yaştan sonra kimseyi bulaştıracak değilim ya. Delirdin mi sen? Doktoru duymadın mı? Frank'in daha da kötüye gidebilir miyiz? Evet bu korkunç bir şey. Ama eski halime dönmek daha da korkunç. Eskiden yaşadığımın bile farkında değildim. Hiçbir şeyden zevk almadım. Ama şimdi çok mutluyum. En ufacık bir şey bile beni mutlu ediyor. Bu hastalığın 50 yıl sonra geri gelmesi bana Tanrı'nın bir lütfu. Onun için ne olur benim böyle kalmamı sağlayın. Ha? Penisinin tedavisi frenginizi kontrol altında tutacaktır. Ama diğer taraftan bu etkileri hissetmeye devam edeceksiniz. Çok teşekkür ederim doktor. Teşekkür ederim. Doktor bir şey söyleyeceğim. Peki sizi arada ziyaret edebilirim. <gülüyor> Tabii. Bugünlük bu kadar yeter. Hadi babanın yanına git. Sağ olun ama önce işimi yapmalıyım. Siz hep öyle demez misiniz? Bu sefer öyle değil. Bugün babanın sana çok ihtiyacı var. Hem nasıl olsa ben bunları yaptıracak bir kurban bulurum kendime.
Bu dosyalar yarım saat içinde bitecek. İyi ama... ...nasıl? Bilmem. Bir yolunu bulursunuz herhalde. Ya... Burak Bey'den yardım istemeye ne dersin? Nihat Bey'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığına bakılıp cezai ehliyetine karar verilecektir. Fiziksel olarak da Nihat'ın 17 yaşında güçlü birini bu kadar derinden bıçaklaması mümkün değil. Ancak şunu söylemeliyim. Bıçaklanan geç ölürse her şey çok daha zorlaşacaktır. O çocuğun yaşaması için her şeyi yapıyoruz. Ben de elimden gelen tüm gayreti göstereceğim. Şimdilik hoşçakalın. Fikret Hanım. Haldun Bey. Ben de seni arıyordum. Ee, Nihat Bey konusunda bir gelişme var mı hocam? Henüz yok. Bu arada teklifimi kabul ediyorsun değil mi? Mümkün değil. Bak konu yine bilge meselesiyse. Hayır o şeytan umurumda bile değil. O zaman sorunun ne? İstediğin her şeyi kabul etmeye hazırım. Hem senin üzerinde çok emeğin var biliyorsun. Evet. Ayrıca senin için ileride çok daha iyi şeyler Hocam, düşünüyorum. Hocam teklifinizi kabul Hem edemem çünkü ben hamileyim. Adam deli falan değilmiş. Sadece Alzheimer hastasıymış. Üstelik çok da iyi bir cerrahmış. Ve şimdi bizim yüzümüzden hapse girecek. Ben gidip her şeyi söyleyeceğim. Hayır yapmayacaksın. İkimizi de yalan ifade eden içeri mi attırmak istiyorsun ya? Ama... Aması falan yok. Bu işe bulaştık bir kere. Tefiye hazırla. Yüze şarj et. Şarj edildi. İki yüze şarj et. Şarj edildi. Üç yüze şarj et. Şarj edildi. Üç yüze altmışa şarj et. Şarj edildi. Tekrar şarj et. Zenan? Ne yapıyorsun burada? Niye evine gitmedin hala? Sorma ya. Evim yandı. Ne? Evin mi yandı? Nasıl ya? Uzun hikaye anlatırım sonra. Sonuçta sokakta kaldım işte. Gidecek bir evim bile yok. Evim, kıyafetlerim, kitaplarım, CD'lerim... Çoğu yanmış. Geri kalan da sular içinde. Ne yapacağımı bilemedim. Ben de kalkıp buraya geldim. Ela ile konuşsana. En azından kalacak bir yerin olur. Onun derdi başından aşkın zaten. Bir de ben dert olmayayım. <gülüyor> o zaman bana gel. Sana mı? Hmm. 
Hadi. Ne yani? Sen şimdi burada mı kalıyorsun? Ela, kızım. Seni çok merak ettim. İyisin değil mi? Çok üzgün görünüyorsun. Ben... ...çok iyiyim babacığım. Ne olursa olsun güçlü ol. Sakın ağlama. Kimin kızı olduğunu da unutma. Senden mi aradılar? Ne oldu? Levent söylesene ne oldu? Çocuk. Ölmüş. Ölmüş. 